Okay, so geostationary orbit. This is the orbit exactly located around the Earth. The Earth ke it get hota hai. Up to Earth, beta wo move kari hai from west to east. So, iske under be satellite west to east move karte. For example, hum hai yaha pe chanab, this is the Lahore. Ab iske samne yaha pe satellite ki position hai. अब जब लाहौर की पोजीशन अर्थ के ऊपर यहां हो जाएगी सैटेलाइट भी यहीं पहुंच जाएगा इट मीन सेम एंगल इज कवर्ड बाय द अर्थ एंड द सैटेलाइट व्हेन एंगल थीटा इज सेम टाइम टेकन इज सेम राइट so the angular speed of both earth and the satellite is same so hum ye keh sakte hain ki earth aur satellite ki omega same hai that's why this satellite is appearing all the time in front of the lahore position mean it has fixed position to koi aisa aapke paas beta orbit jisme satellites West to east move kare as Earth does. Ab Earth ka time period 24 hours. So satellite ka bhi 24 hours hota hai. Aur ye satellite appear reta hai. Har vak stationary to the certain part of the Earth. This ko hum geostationary satellite kahenge. Geostationary satellite. अब ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होता है हम छत के ऊपर जब एंटेना फिक्स करके आते हैं डिश एंटेना एक सेटेलाइट के सामने तो हमें बार-बार उसकी डायरेक्शन ही बदलनी पड़ती ऑल द टाइम इट रिमेंस इन फ्रंट ऑफ द सेटेलाइट क्यों सेटेलाइट और अर्थ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं एक ही एंगुलर स्पीड से जा रहे हैं एक ही टाइम पीरियड से जा रहे हैं हां उनकी लीनियर स्पीड डिफरेंट है बिकॉज़ b is equal to r omega so omega is constant, so v directly proportional to r. So r जो आपके पास है बेटा earth का छोटा है, satellite का radius बड़ा है, इसलिए satellite को fast move करना पड़ेगा, earth को slow करना पड़ेगा, but with the same angular speed, same time period. Okay, next. तो इसका मतलब है कि geostationary orbit जो होता है around the earth उसमें satellite west to east move करते हैं जैसे earth जाती है और उनका time period angular speed earth जितनी होती है लेकिन linear speed भी earth से ज़्यादा होती है अब question ये है कि time period जो होता है it is related with 4 pi square over g m r cube this portion is constant, so time period depends on the radius cube. When time period is fixed, the radius is fixed. Or we have proved that the geostationary orbit is the radius of 4.2 into 10 power 7 meter. This formula is done. Now, similarly, अब अगर हमें कहा जाए कि this is the earth, this is the radius of the earth and here is the geostationary satellite with radius r, तो वो पूछ सकते हैं, what is the altitude? अब ये altitude कितना है? So altitude mean we have to measure the distance of the satellite from the center surface of the Earth. तो क्या करेंगे? For the altitude, we will subtract radius of the Earth from the radius of the orbit. So the radius of the orbit is this, and the radius of Earth is this, which is 6.4 into 10 power 6. Mean 4.2 into 10 power 7. Minus 6.4 into 10 power 6, which is the answer. Aata hai, 
that is the height of the satellite from the surface of earth so altitude nikalna hai r nikalna hai ye apne question se pehle differentiate kar lena hai beta fir uske baad usko answer karna okay now the important this is any planet it has some field around it ye thodi si beta iski field hai ab ye field ke andar force exert karta hai to sabse pehle hame pata hona chahiye ki what is meant by gravitational field हर प्लानट की हर ऑब्जेक्ट की फील्ड होती है जिसमें वो अट्रैक्ट कर सकता है रिपेल कर सकता है सो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है इट इज द एरिया ऑफ रीजन अराउंड अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट in which a mass experiences force of attraction to be neutral object uske in the wo area jisme koi aur mass uski wajah se force of attraction feel karta hai that is called the gravitational अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इसको हमने रिप्रेजेंट करना है विद द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस तो हम वही करेंगे जो पहले किया था वी विल ड्रॉ एटलीस्ट सिक्स स्ट्रेट लाइंस इक्वली स्पेस्ड मस्ट अपीयर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये फील्ड सिर्फ अट्रैक्टिव है तो एरोज इनवर्ट होंगे लेकिन जब अगर हम इन फील्ड लाइंस को एक्सटेंड करते हैं इन वर्ड ऑल फील्ड लाइंस आर मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट व्हिच इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर दिस इज आल्सो द एविडेंस दैट होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसंट्रेटेड At its center, तो ये सारी फील्ड लाइन सेंटर के ऊपर मीट करती हैं इसका मतलब है सारे का सारा मास किसी प्लानट ऑब्जेक्ट का सेंटर के ऊपर कंसेंट्रेटेड होता है होल मास इज कंसेंट्रेटेड अबाउट इट्स सेंटर ओके ये हमने कम अज कम सिक्स लाइन लगानी है इक्वली स्पेस लगानी है मस्ट अपियर फॉर पेंडिकुलर अब मसला ये है ये है एंड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इसके बाहर ये प्लानट अपनी अट्रैक्शन शो नहीं कर सकता अगर कोई ऑब्जेक्ट जहां पे पड़ा हुआ है तो ये अट्रैक्ट करके अपनी सरफेस पे नहीं लेके आ सकता इसलिए ऑल पॉइंट्स आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड आर कंसिडर्ड इंफिनिटी पॉइंट्स ऑल पॉइंट्स outside the gravitational field are considered infinity points so field ke bahar jitne points hote hain wahan force exert nahi ho sakti us planet se kisi aur ki to hogi uski nahi hai isliye uske liye kya hai wo infinity point hoga okay now inside the field suppose we select two points this is say a point this is b point ab in dono ke upar hum agar 1 kg ka object rakhte hain to inke upar jo force lagegi a ke upar force badi hogi aur b pe force kam hogi reason kyunki surface ke close strong force of attraction hai due to strong gravity और दूर जाके ग्रेविटी कम हो जाती है सो 
gravitational field ki jo strength hai it varies point to point ab ye gravitational field strength hoti kya hai so gravitational field strength which is vector it has direction it is represented by small g this cop acceleration into gravity kehte hain to hoga force exerted per unit mass in the gravitational field is called gravitational field strength so gravitational field strength kya hai कि एक आपके पास के जी का मास है उसके ऊपर कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है फील्ड के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी एक ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ सो द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जी एफ डिवाइडेड बाय एम एफ वेक्टर जी वेक्टर एंड रिमेंबर बोथ आर पैरल टू ईच अदर क्योंकि फोर्स ऑफ एक्सलेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं सेम डायरेक्शन और इसके यूनिट्स हो जाएंगे न्यूटन पर के So this is gravitational field strength. ये तो फॉर्मूला है बट हम ये बता सकते हैं कि हेयर टू लाइन आर क्लोज एंड हेयर टू लाइन आर फार फ्रॉम ईच अदर सो हेयर जी वीक हेयर जी स्ट्रॉन्ग इसका मतलब है गैप बिटवीन द टू फील्ड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है अगर कंपेयर करनी है तो कंपेयर द गैप बिटवीन टू लाइंस उसके बाद एक और चीज ये फील्ड लाइंस क्या होती हैं ये फील्ड लाइंस ये बताती हैं कि पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग फोर्स यानी कि आपने अगर यहां कोई मास रखा है इधर फोर्स लगेगी और वो अट्रैक्ट करके इसी लाइन के ऊपर आएगा तो द ग्रेविटेशन फील्ड लाइन इज द पाथ फॉलोड बाय द मास आफ्टर एक्सपीरियंसिंग फोर्स तो एक्चुअली ये फील्ड लाइंस आफ्टर अट्रैक्शन ट्रैक बताती हैं कि किस ट्रैक के ऊपर चलेगा वो तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा फील्ड लाइन जो होती है वो इनवर्ड होती है अंदर की तरफ फोर्स लगती है और फील्ड लाइन का मतलब है इज द ट्रैक आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द फोर्स ओके okay. अब इसके बाद अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस होती है इधर लगती है फोर्स तो वो डिस्टेंस कवर करता है सो व्हेन डिस्टेंस इज कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो इसका मतलब है वर्क हो गया सो द वर्क डन पर यूनिट मास Work done per unit mass to move it from infinity to a point in the gravitational field is called gravitational potential. जैसे आपने ए वन के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सो सिमिलरली है वर्क डन पर यूनिट मास टू मूव इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो भाई फील्ड के अंदर तो अगर ऑब्जेक्ट है तो ये खुद खुद अट्रैक्ट करेगी लेकिन अगर कोई पॉइंट इंफिनिटी में पड़ा हुआ है वहां से इधर लाना है तो हमें काम करना पड़ेगा दैट्स वाई द वर्क डन पर यूनिट मास You move it from infinity to a point, and the gravitational field is called gravitational potential. So, gravitational potential is equal to work done per unit mass. Now, it's a work scalar, mass scalar. So, gravitational potential is also scalar. So, gravitational potential scalar is also. और इसका सिंबल आपके लिए नहीं होगा बेटा दिस इज कॉल्ड फाइ वर्क डब्ल्यू एंड द मास एम सो फाइ इज इक्वल टू मीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू 
work W divided by mass m the pinoscalar hain and the units joule per kg now this work is energy but due to this gravitational potential this can be written as gravitational potential energy over m to bhai agar work aapke paas energy hai to koi particular type hogi na to kaun si potential ki wajah se gravitational potential energy so the new formula for the gravitational potential energy is m times phi ab hamare paas agar koi planet hai earth hai इसकी सरफेस से ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा बट द मास रिमेन सेम तो दिस इज कांस्टेंट सो वी कैन राइट जीपीई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लॉ दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is work divided by m so work can be written as f d over m this is phi lekin f over m abhi humne padha tha g is equal to f over m so phi is equal to g d phi is equal to g d mean whenever we deal with the graph of g and d uska jo area hoga that is gravitational potential uska area gravitational potential hoga right ab ek important point uh this is planet and this is its field hum surface se upar ja rahe hain potential energy increasing i is increasing but when we are at this point no force right no work done no potential so at infinity point force zero that's why the gravitational potential zero the thodi si confusion ye hai ki look we are moving up gravitational potential is increasing but at this point its maximum value is zero ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीज करता है और बढ़ते बढ़ते एंड पे वैल्यू उसकी कितनी हो जाती है जीरो सो मैथ मैथमेटिक्स इज इफ दिस इज अ जीरो पोजीशन एंड दिस विल बी माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन अब ऊपर जाएं इंक्रीज कर रही है वैल्यू लेकिन यहां मैक्सिमम जाके कितनी हो गई जीरो इट मीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ द प्लानेट मस्ट बी नेगेटिव ऊपर जाए इंक्रीज कर रही है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी उसकी जीरो इसका मतलब जीरो से नीचे सारी वैल्यूज की क्या होंगी नेगेटिव देन इन ऑल फॉर्मूलाज फॉर द पोटेंशियल जितनी भी फॉर्मूले फाइव के आएंगे वी हैव टू पुट नेगेटिव साइन सो स्टार्ट फ्रॉम दिस माइनस 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 यहां भी बेटा minus and minus so to justify this we have to write phi is equal to minus work over m now further phi is equal to minus f into d divided by m now the nature of the force is gravitational and according to newton's law of gravitation f is g small m capital m over r square distance from the center is r this is m m cancelled this r cancelled so f this is just f d is r and this m so the finally phi is equal to minus g capital m over r phi is equal to minus g m over r now remember if we ignore this negative sign mean phi then inversely proportional to r and r is the distance from the center this ka matlab hai agar distance from the center increase kare 
तो फाइल तो फिर डिक्रीज करना चाहिए लेकिन हमने तो पढ़ा था कि हम ऊपर जाते हैं आर बढ़ता है जी बढ़ता है फाइव बढ़ता है लेकिन वही क्वेश्चन तो ये कह रही कि नो इट इज इंक्रीजिंग सो टू जस्टिफाई दिस नेगेटिव साइन इज द नेगेटिव साइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल को डायरेक्टली में बदल रहा है so this is justifying that when r increases phi increases beshak ye minus wala relation hai ab inversely nahi padhna isko directly hi padhna hai but calculation mein ye niche hi aayega ab khud soche if you are at this point and this is 2 km distance then you are here at 4 km distance so definitely definitely yahan phi bada hoga और यहां फाइव छोटा होगा बिकॉज इस पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी इस पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी दूर है तो अब फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वन बाई टू एंड द फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप कह सकते हैं ये वन माइनस फोर तो अब सर चेक करें माइनस वन बाई टू जो होता है दैट इज पॉइंट फाइव और माइनस वन बाई फोर जो हो गया माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव So 0.25 with minus sign. Look, which value is greater? Minus 0.5 or minus 2.5? Well, minus 2.5 is greater because okay, negative value, choti wali badi hoti hai. So definitely, this is larger value. So this is larger value. The yahan rahi hai, yahan pe to this. So aapne kya karna hai? Ye inversely proportional jo hai, minus ki wajah se directly ho gaya. So formula aapke paas ban gaya. Lekin ye wali reason. आप पेपर में नहीं लिख सकते अगर वो पूछें व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन तो लर्न करने के लिए समझने के लिए तो ये है कि ऊपर जाए तो फाइव बढ़ता है बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम जीरो हो जाता है दैट्स व्हाई ऑल वैल्यूज इनसाइड द फील्ड आर नेगेटिव लेकिन ये अलाउड नहीं है लिखना क्या लिखें बच्चे ओके थेटिकली लिखेंगे सिग्निफिकेंस नेगेटिव साइन In phi, three mark का क्वेश्चन आता है नंबर वन राइट एट इंफिनिटी ऑल पॉइंट्स जी एट इंफिनिटी या ऑल पॉइंट्स हैव फाइ इक्वल टू जीरो मीन एट इंफिनिटी फाइव इज जीरो एक पॉइंट एक पा फैल गया नंबर टू In the universe, all forces are attracted. Mean, जो planets होते हैं वो repel नहीं करते, वो तो सारे attractive होते हैं. Universe के अंदर gravitational forces होती हैं, वो सारी attractive होती हैं. And number three, even then, one has to. Do some work in bringing the object from infinity to a point in the field. You need to have to pass infinity. The gravitational potential is not there. यूनिवर्स के अंदर सारी फोर्सेस अट्रैक्टिव होती हैं लेकिन किसी बंदे को फिर भी काम करना पड़ता है अगर फील्ड में लाना है तो दैट वर्क अपीयर्स नेगेटिव तो बिल्कुल ऐसी बात है कि किसी बंदे के पास एक लाख रुपया है होते हुए भी वो दूसरों से उधार मांगता फिरे तो कितनी बुरी बात है तो इसलिए नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं कि फोर्सेज अट्रैक्टिव होने के बावजूद भी किसी को उसकी हेल्प की जरूरत है So one has to do some work even then to bring the object from infinity, right, to a point in the gravitational field, and the forces are attractive. So this is the theoretical reason. लिखने ये है बेटा. अब याद रखें जो gravitational field होती है it is only attractive. ये सिर्फ attract कर सकती है. Number two, 
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव होती है उसमें अट्रैक्शन भी हो सकती है रिपल्सिव भी हो सकती है ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ अट्रैक्ट करती है सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इज अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव तो अब डिफरेंस तो हो गया मिस मतलब है कि ये आपके पास दोनों कुछ सिमिलैरिटीज में हैं ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है इनसे क्योंकि इसकी आपके पास प्रॉपर्टी जस्ट अट्रैक्टिव है तो अब होगा क्या इसमें एक प्रॉब्लम हो गया इस अट्रैक्टिव वाले रिजल्टेंट फील्ड ऑफ टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट can't be drawn so bhai agar do object hain neutral hain unki resultant gravitational field nahi bana sakte kyun nahi bana sakte because it is only attractive lekin electric aur magnetic resultant ban sakti hain kyunki attractive bhi hoti hain repulsive bhi hoti hain humne banayi hain to magnet ki resultant magnetic field do charges ki resultant banayi hai humne lekin gravitational field resultant nahi ban sakti akele akele banegi क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा दिस इज अट्रैक्टिव वी हैव डन दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम फाइव so gravitational potential energy is equal to minus m and the phi is g m over r so the formula for the potential energy is minus g capital m small m over r look at this agar humse ye negative sign ignore ho gaya तो उसका तो मतलब होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो कि गलत है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए माइनस साइन आएगा डू रिमेम्बर दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर सो माइनस इज कन्वर्टिंग इनवर्सली इन टू डायरेक्टली सो इफ द सेटेलाइट is revolving is rotating in the orbit it has one kinetic energy second gravitational potential energy and the third total energy so what is the formula for the kinetic energy half m v square and we have done already that in the orbit v m v is equal to g m over r under root so the kinetic energy formula will be 1 by 2 m g capital m over small r so the formula is g capital m small m over 2 r this is the formula for the kinetic energy and potential energy gravitational potential energy we have done Minus G capital M small M over R. Now the sum of these two, total energy of the satellite in the orbit, which is the sum of kinetic energy plus potential energy. So when you will substitute, it becomes G capital M small M over two times radius plus Minus G capital M small M over R, and then it becomes minus G capital M small M over two R. So this is the total energy. So we have three energies. One is the kinetic, other is the potential, and third is the total energy. now the graph 
energies at the y-axis, distance r at the x-axis, one energy which is positive, it's kinetic energy, and two energies which are negative, they are like this. So this is the total energy and this is the gravitational potential energy and remember sum of kinetic and the potential definite this mean if this is the value of kinetic energy and this is the value of the potential energy suppose this is represented by x this is represented by y if x or y do not add karenge, definitely you will get the z answer for the total energy so these are the graphs so satellite in the orbit at three energies one kinetic other potential and the third total energy